sabe cómo puedes obtener alguna de las nuevas M1014 de la incubadora que acaban de llegar a Free Fire? ¿Cómo? Pues solo ver recarga, brother, que no te cuesta nada ir a recargar unos cuantos pesitos al juego y así fácilmente por obtenerla. Hey, ¿qué onda, crack? Yo soy su amigo Pirky que estamos de vuelta en un nuevo video de Free Fire, gente. Hoy estamos con un videito que a lo mejor para muchos les puede ser útil. Otros vienen por otra cosa que ya me estoy imaginando, ya sé qué es. Y pues nada, chicos, yo voy a estar aquí, gente, dando algunas indicaciones, gente, sobre la nueva llegada de la incubadora de la m 1014 Que en sí, miren, les voy a decir de una cuál es la mejor. Si tú te crees un jugador de clasificatoria que usa esta M1014, te recomiendo mucho la color amarilla. Pero ya si tú te vas a meter algo de PvP así, pues te recomiendo también que uses la verde. En estos casos, en sí, las dos mejores son estas dos. Ya si te crees muy, o sea, que tienes el, la cantidad de diamante necesaria para sacar la roja, pues también te caería muy bien. Pero en sí, estas dos, si no quieres gastar demasiado, son las mejores. Ahora sí, chicos, vámonos al tema de los torneos gente yo sé que mucha gente vino por esto el día de hoy y si sí, chicos los links ya los cuentas aquí abajo en la de descripción para inscribirte ya saben o sea les voy a decir así de sencillo nada más o sea lo en sí general para inscribirte pues quiero que o sea nada más una persona por dúo lo pueda hacer entonces no es necesario que los dos me lo hagan porque o sea, en el registro ahí te vas a dar cuenta que te pide los datos ya de los dos jugadores. O sea, nada más con que me lo llene uno de los dos, que se ponga de acuerdo que me lo llene uno, ya con eso está muy bien. Y pues ya saben que vamos a empezar esto con el siguiente miércoles. Ojito con esto. Si ya me ganaste en alguno, por decir, te inscribiste a los tres, en el primero no, no ganaste, pongamos, pongámoslo así. En el segundo ya llegaste a ganar alguno de los tres premios lugares, pues yo voy a tomar la decisión de pues darle tu puesto hacia otra persona pues porque así ya me lo han dicho muchas veces y pues creo que es lo más justo para que pueda participar la mayor cantidad de gente ok ya si ganaste en primero segundo tercer lugar pues tú vas a tener que reemplazar tu puesto para que nadie se me enoje y estén de atentos para que ya dije las indicaciones ok eso es correspondiente al torneo chicos y vamos a lo que en sí lo que es el eh, lo que es la pues el, lo que trata el video en sí chicos vamos a hablar ahora sí el tema de poner las paredes agachado eso es un tema muy muy que está muy de moda en la comunidad de free fire y que pues en sí la necesidad gente de poner un, una pared agachado es de un 50% en sí para esto lo que más destaca es en que se ve algo más bonito algo más bello por así decirlo porque en sí gente no hay o sea no es necesario hacerlo y me van a decir no es que tú dices esto porque no lo haces o porque no sabes hacerlo ok no sé hacerlo está bien pero en sí gente no es necesario o sea así es, se ve muy muy bonito pero la verdad el único que te puede ayudar es en cuando tienes en, al enemigo muy muy de cerca Ustedes saben que ahorita está el bug de que se atraviesa las paredes O sea y eso ya cuando tienes al enemigo muy muy cerca no te sirve para nada Porque te va a seguir atravesando las paredes y tú vas a seguir poniendo hielos Y ahí es el momento donde te van a hacer. En sí chicos yo estoy practicando hacer esto porque en sí o sea, se ve muy bonito para los pvps y todo Y pues en... En general pues no sería una ayuda muy útil Pero sí se hace algo muy bonito y es Es, es divertido hacer esto Miren gente yo para practicar Me meto una sala en solo Como lo están viendo ahorita Me meto una sala en solo Y me voy o sea yo por De preferencia me voy solo Y hasta cuando cierre zona ya me empiezo Ahí a dar con los enemigos Pero en sí yo o sea te recomiendo que O sea te vayas tú solo por tu parte Busques una pared de hielo, algún arma, una M1014, una MP40 con la que te sientes mucho mejor y empieza a practicar tú solo, tú solo. O sea, disparo, pared, agachado. O sea, tú solito disparas, te agachas, pones pared. 
dispara este hacha. Así, gente, o sea, tú solito ya hasta cuando sientas la presión de la zona, ya te empieza a mover. Yo, miren, yo juego con mis paredes de hielo en el lado derecho. Es algo inusual ver esto, pero yo juego así, chicos. O sea, yo juego a dos dedos y a dos dedos logro hacer esto. Es un movimiento que debemos hacer más rápido para nosotros que jugamos a dos dedos. Pero en sí, o sea... Es fácil aprenderlo, solo es cuestión de practicar. Miren, yo lo que lo hago aquí, lo que yo hago es primero disparar, o sea, levantar mira. Y si puedo, o sea, regreso rápido, o sea, la mira hacia abajo, toco pared, rápido me agacho y rápido disparo, o sea, para poner la pared. Es un movimiento que de verdad, o sea, a mí me cuesta, me costó bastante porque, o sea, yo tenía que hacer todo en sí a un dedo. ¿Me entienden? O sea, no quise oponerlo porque pues tampoco les va a decir no paré de hielo a un solo dedo porque tampoco no pero en teoría se podría decir así pero chicos mira yo no le tal o sea yo todo lo hago un dedo o sea yo disparo yo disparo regreso tomo hielo me agacho y vuelvo a pero ahora sí disparo para poner el hielo y no quise ponerlo así como un tero pero o sea, o sea un dedo a dos dedos puedes hacerlo fácilmente si es que tú estás acostumbrado a tener las paredes al lado izquierdo como como te lo manda el juego no como viene de, de fábrica así mira tú puedes poner la pared de hielo aquí fácilmente la pones aquí mira, y también es posible a dos dedos miren fue un dispara toco hielo me agacho y vuelvo a poner y ahora sí pongo el hielo o sea, es muy sencillo, gente, solo es cuestión de práctica, que lo practiquen, que estén practicando, métanse a salas en solo, como les digo, y van a lograr hacer esto fácilmente. Ya, si tú quieres jugar a un tiro, a, a jugar a MP40, te va a servir muchísimo, o sea, vas a quedar, si vas a sacar clips para tus clips, queda muy bello esto, y te lo recomiendo demasiado. En sí, chicos, o sea, nada más es cuestión de práctica, miren, yo lo que yo hago es, miren, Disparo, alzo mira, obviamente, toco hielo, bajo mira, me agacho y toco el hielo. O sea, prácticamente, por así decirlo, estoy haciéndolo todo a un dedo. Pero, pues, obviamente, pues, ustedes lo que vienen es a practicarlo a dos dedos. En sí, en ya tres dedos, ya, pues, voy a intentar acostumbrarme y traerle el video para de hacerlo de la mejor manera y para que aprendan mucho más rápido. Pero, sí, chicos, esto ha sido todo el video. Espero de, de verdad les haya gustado, espero les sirva este tutorial. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo y espero sigan apoyando gente, sigan compartiendo los videos, que pues seguimos con todo, seguimos pilas. Nos vemos en otros videos, cuídense el coronavirus, todavía sigue, todavía sigue, ¿eh? cuídense. Nos vemos en otros videos, hasta la próxima, chao.